ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് എന്തിനാണ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷനാണ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ എ സി സിഗ്നൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സമയത്തും നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഒരു മിനിമം കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എ സി സിഗ്നൽ കാരണം എത്ര കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ അത്രയും കളക്ടർ കറണ്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മളെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എ സി സിഗ്നൽ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ തന്നെ അതിലെന്ത് വേണം ഒരു കളക്ടർ കറണ്ട് വേണം എ സി സിഗ്നൽ കാരണം എത്ര കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ അതിൻ്റെ ഒപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലോ ആയിരിക്കണം സിഗ്നൽ കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് വരുന്ന കളക്ടർ കറണ്ട് അതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബി ഇ ബി ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അതൊരു മിനിമം വാല്യൂ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജർമേനിയം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ എങ്കിലും വേണം ഇനി സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എങ്കിലും വേണം ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ബി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അത് സീറോ പോയിൻ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഭാഗത്തുള്ള ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി സി ഇ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഒരു മിനിമം വാല്യൂ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജർമേനിയം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ വോൾട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു മിനിമം കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷന് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കണം ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഒരു മിനിമം വാല്യൂ വേണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് അതായത് നമ്മൾ മിനിമം കളക്ടർ കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ മീറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബയാസിങ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് ഈ ബയാസിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഗ്രാംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ബയാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രത്യേക സർക്യൂട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബയാസിങ് സർ ബയാസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് അപ്പം ഈ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ജോലി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ ഉണ്ട് സാറ്റുറേഷനിലേക്കും കട്ട് ഓഫിലോട്ടും പോകാതെ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ തന്നെ നിർത്തുക ആ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ 
നടുവിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബയാസിൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ജോലി വേറൊരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നടുവിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളക്ടർ കറണ്ടിനൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ മാറ്റം വരാതെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ബയാസിൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ജോലിയാണ് ബയാസിൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വേറൊരു ജോലി നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ബീറ്റ അതുപോലെ വി ബി ഇ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഗെയിന് വി ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇതുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നതുകൂടി നമ്മുടെ ബയാസിൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ജോലിയാണ് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബീറ്റ വി ബി ഇ വാല്യൂസൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബയാസിൻ സർക്യൂട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ